ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வவுனியாஸ் கிச்சன் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஆறு ஏரிகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஜிலேபி மீன் வச்சு ஒரு மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி இன்னும் பல ரெசிபிஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இப்போ இந்த மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயம் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக பூண்டு கருவேப்பில் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு வந்து முழுசாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் முழுசாக போட்டால் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் நசுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போது இதோட ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணாதீங்க கீழாதீங்க முழுசாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அதில் ரொம்ப காரம் இறங்காமல் இருக்கும் இப்போது ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்பு இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாத்தூள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இன்றைக்கி நாங்கள் மாங்காய் சேர்த்து மீன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காவை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு பெரிய எலுமிச்ச பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்து கொதிக்க விடலாம் புளியை கொஞ்சம் தண்ணியாக கரைச்சிக்கோங்க திக்காக கரைக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் சேர்த்து குழம்பு வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ்வலாக சேர்க்குற புளியை விட கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா குழம்பு புளிப்பாகிடும் மீன் இப்போ சேர்க்கக்கூடாது நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ குழம்பு நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ குழம்பு நல்லா கொதித்து நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீன் சேர்த்துக்கலாம் மீன் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடலாம் மீன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் குழம்பு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க இல்லைனா குழம்புலேயே மீன் எல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும் மீன் குழம்பு எப்போவுமே ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா காலையிலே செஞ்சு வச்சுருங்க அப்போ தான் மீனில் நல்லா குழம்பு ஊறி இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு நல்லா கொதித்து மீன் குழம்போட வாசனை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ்வோ ஆஃப் பண்ணிடலாம் டடான் நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி இந்த மீன் குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார